നമസ്കാരം ഇന്നും അജ്ഞാതമായി തുടരുന്ന കൊറോണ എന്ന ഭീകര വൈറസിന്റെ രഹസ്യം മുഴുവൻ ചോർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ഗവേഷണ പരിപാടികൾ ലോകമാകെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണയുടെ വ്യാപന രീതിയും അതിനെ ചെറുക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത് ബാസിലസ് കാൽമേറ്റ് ഗ്യൂറിൻ അതായത് ബി സി ജി വാക്സിൻ വ്യാപകമായി എടുക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേതിനെ അപേക്ഷിച്ച ആറ് മടങ്ങ് കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് ബി സി ജി വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രധാനമായും ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷയരോഗത്തെ ചെറുക്കുവാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇതിന് മറ്റ് പല പ്രയോജനങ്ങളുമുണ്ട് താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ഈ വാക്സിനേഷൻ മറ്റു പല അണുബാധകളെയും ചെറുക്കുന്നതാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാലത്തെടുത്ത വാക്സിൻ ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സ് വരെ ക്ഷയരോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു എന്നതും തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ബ്രിട്ടനിൽ എല്ലാ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ വാക്സിൻ നൽകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം കുറഞ്ഞതോടെ ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്നും ഈ വാക്സിൻ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊറോണയെ ചേർക്കുന്നതിൽ ബി സി ജി എത്രത്തോളം ഫലവത്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലായിരം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരമൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ മാസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ജോൺ ഹാപ്കിൻസ് സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ വിദഗ്ധർ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത് മരണസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അൻപത് രാജ്യങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു പഠനം പല രാജ്യങ്ങളിലും രോഗവ്യാപനം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തുവാൻ വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകളാണ് എടുത്തത് ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മറികടക്കുവാൻ ഓരോ രാജ്യത്തെയും നൂറാമത്തെ കൊറോണ കേസ് മുതൽക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീടാണ് ബി സി ജി വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും ഒക്കെ വിശകലനം ചെയ്തത് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം വേറെ ഗവേഷകർ ആരും പരിശോധിക്കാത്തതിനാൽ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ക്ഷയരോഗം സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനന സമയത്തോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അനുവദനീയമായ അളവായ ഒരു ഡോസ് ബി സി ജി വാക്സിൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ക്ഷയരോഗം സാധാരണ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗബാധയുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന് വിധേയരാക്കാറുള്ളൂ ക്ഷയരോഗ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ക്ഷയരോഗ ബാധിതരല്ലാത്തവരും എന്നാൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തവരും ആയ മുതിർന്നവരിലും ബി സി ജി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മൂത്രാശയ ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായും ബി സി ജി കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായി ബി സി ജി കുത്തിവയ്പ്പ് ഇടതു തോളിലെ ഇടതു തോളിലെ തൊലിക്ക് താഴെയാണ് നൽകാറുള്ളത് ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത കുത്തിവയ്പ്പാണ് ഇത് എന്നാൽ വളരെ വിരളമായി ചിലരിൽ ചുവന്ന തടിപ്പുകളും തണർപ്പുകളും കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ വേദനയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗമായ മിലിയറി ടുബോർക്കുലോസിസിനും മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോ ടുബോക്കുലോസിസിനും എതിരെ ബി സി ജി കുത്തിവയ്പ്പ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാൽ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗത്തിന് ബി സി ജി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണ പ്രതിരോധ ശക്തി ആർജിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ബി സി ജി കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പശുക്കളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോബാക്ടീരിയം ബോവിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നുമാണ് ബാസിലസ് കാൽമെറ്റ് ഗ്യൂവറിൻ അഥവാ ബി സി ജി എന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ബി സി ജി വാക്സിൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ബി സി ജി വാക്സിനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്ക